വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ദ്രവഫലങ്ങൾ അഥവാ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് നോക്കാം അതിനു മുന്നായി എനിക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു ചെറിയ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാം ഓക്കെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നൊരു വൈറസ് കാരണം നമ്മൾ സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ കൂട്ടുകാരുമായി കളിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയാതെ വീട്ടിലെന്താണ് ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ അടച്ചു പൂട്ടിയൊരു മുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം കൊതുങ്ങേണ്ടി വന്നു നമ്മൾ മാനവരാശിക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇതേപോലെ കൊറോണ കാരണം ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പൂട്ടി വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ദിവസം എൻ്റെ ഒരു അനിയനുണ്ട് ഒരു ചെറിയ അനിയൻ അവനൊരു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന അനിയൻ ഒരു ദിവസം വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് പടിയിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പടിയിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റത് ഈ കൊറോണ ആണല്ലോ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണല്ലോ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാണ് ഒന്ന് മാസ്ക് പിന്നെന്താണ് സാനിറ്റൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് ബാഷ് കൈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പിട്ട് കഴുകണം പിന്നെന്താണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ അകലം എല്ലാവരിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അവൻ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുക വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ മുമ്പിലൊരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബക്കറ്റില് ഒരു കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് തന്നെ ഹാൻഡ് വാഷ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് ആരെങ്കിലും കയറുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൈ എഴുകാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ ബക്കറ്റില് ഒരു കപ്പ് കിടക്കണ്ട് ഇവ ഇങ്ങനെ ഈ പടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഈ കപ്പ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയിരിക്കുക അല്ലെ ബക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ് എന്താ ചെയ്യാ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി കിടക്കും അപ്പൊ ഈ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവൻ നേരെ ചെന്നു നേരെ ചെന്നിട്ട് ആ ബക്കറ്റിൽ ആ ബക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന ആ കപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ആ മുക്കി അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ നോക്കി അപ്പൊ നേരെ ചെന്നു ബക്കറ്റിന്റെ അടുത്തെത്തി ആ കപ്പ് നേരെ താഴ്ത്തി താഴ്ത്തി തിരിച്ച് അതേ പടിയിൽ വന്നിരുന്നു അതേ പടിയിൽ വന്നിരുന്ന് തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ആ കപ്പ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണ്ട് ആ ബക്കറ്റിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് ഒരു ബക്കറ്റില് ഒരു കപ്പ് കിടക്കണാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ സാധാരണ കാര്യമാണ് അതൊന്ന് താഴ്ത്തി നോക്കും താഴ്ത്തി നോക്കി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഏ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക അപ്പൊ കപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടാവും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ബക്കറ്റില് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ താഴ്ത്തേക്ക് എന്താ മുക്കി വെച്ചാൽ പോലും അത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരികയാണ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ കപ്പിന് മുകളിൽ കപ്പ് താഴെ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന കപ്പിന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ നമുക്ക് ഏതൊരു സാധനവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വസ്തുവോ ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റോ ഏതൊരു ബോഡിയോ നീക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ബലം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ കപ്പ് താഴെ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന കപ്പ് മുകളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബലം അഥവാ ഒരു പോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആരായിരിക്കും അപ്പൊ ആ പോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് വെള്ളമാണ് അഥവാ ഒരു ദ്രാവകം ഒരു ലിക്വിഡ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ആ ബലം കൊടുത്തത് ആരായിരിക്കും ആ ലിക്വിഡ് അഥവാ ആ ദ്രാവകമായിരിക്കും അല്ലെ അവിടെ ബലം കൊടുത്താലേ ഒരു വസ്തുവിനെ അനക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ വസ്തുവിനെ അനക്കണമെങ്കിൽ അഥവാ കപ്പിനെ ആ കപ്പിനെ അനക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ ബലം കൊടുത്തത് ആരായിരിക്കും ആ ദ്രാവകമായിരിക്കും അല്ലെ വെള്ളം ഞാൻ വെള്ളത്തിലല്ലേ കപ്പിട്ട് വെച്ചത് ആ കപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ എങ്ങോട്ടാ കൊടുത്ത് ബലം മുകളിലേക്ക് അല്ലെ കപ്പിനെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അല്ലാണ്ട് മുകളിലുള്ള കപ്പിനെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത് താഴെ കപ്പിന് എന്ത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ദ്രാവ കപ്പ് എന്ത് ചെയ്യണ്ട് അതിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് ആ ദ്രാവകത്തില്
പൊക്കം കഴിഞ്ഞു അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് പൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ വെട്ടുകല്ലിന് കുളത്തിലെത്തുമ്പോ അപ്പൊ എന്ത് കുറയുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ടോ ഭാരം കുറയുന്നുണ്ടോ ഭാരം കുറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഈ വെട്ടുകല്ല് പുറത്തുള്ളപ്പോഴും ഈ കുളത്തിന്റെ ഉള്ളപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഭാരം ചിലപ്പോ എന്തായിരിക്കില്ല ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ കുറവുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് പൊക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുറവ് അവനെ അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഇവൻ ഈ പൊക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ കല്ലെടുത്ത് പൊക്കുകയാണ് പൊക്കുന്ന നേരത്ത് വേറൊരാള് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കി തന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു ബലം നമ്മൾ പൊക്കുന്ന ദിശയിൽ വെച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ എന്ത് തോന്നും നമുക്കൊരു ഭാരക്കുറവ് തോന്നും അല്ലേ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കല്ല് പൊക്കുന്നതിന് പകരം താഴ്ന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ അതിനെ ഉന്തി തരുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തള്ളി തരികയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സുഖമായിട്ട് പൊക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ ഇതേ സംഭവം ആയിരിക്കും എവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക കുളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അവൻ ആ കല്ല് പൊക്കുമ്പോ അവൻ കൊടുക്കുന്ന ബലത്തോടൊപ്പം അപ്പൊ ആരും കൂടി എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ വെള്ളം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ദ്രാവകം കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ബലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആ അങ്ങനെ ഒരു ബലം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത്തരം ബലങ്ങളെ കുറിച്ച് ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ബലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പാഠമാണ് എന്ത് ദ്രവ ബലങ്ങൾ അഥവാ പോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പൊ ദ്രാവകം എന്ത് ചെയ്യണ്ട് ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ദ്രാവകം മാത്രമാണ് അപ്പൊ ബലം കൊടുക്കുന്നത് ദ്രാവകം മാത്രല്ല ബലം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ബലൂണ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എടുക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാറ്റ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പൊങ്ങി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബലൂൺ അതിൽ കാറ്റില്ലാത്തപ്പോ നിലത്ത് കിടക്കണ ബലൂൺ ആണ് അതിൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹീലിയം നിറക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണില് വാതകം നിറയ്ക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ബലം അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ആ വാതകമായിരിക്കും അല്ലെ ആ ബലൂണ് പൊങ്ങാൻ ആവശ്യമായ ബലം കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും ആ വാതകമായിരിക്കും അപ്പൊ ദ്രാവകങ്ങൾ മാത്രമല്ല വാതകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തില് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട് ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങൾ ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും നമ്മള് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങൾ അഥവാ ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസസിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിനെയും ഗ്യാസസിനെയും നമ്മള് പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേര് ആണ് എന്ത് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തില് ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തില് വാതക ആയിക്കോട്ടെ ദ്രാവക ആയിക്കോട്ടെ അവയെ പൊതുവായിട്ട് പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവങ്ങള് ഇത്തരത്തിലൊരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തില് ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്ക് ആ ദ്രാവം ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ ഒരു ദ്രവത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ ആ വസ്തുവിനെ മുകളിലേക്കായി ആ ദ്രവം ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ആ ബലത്തെ നമ്മള് പ്ലവ ശമ ബലം എന്ന് പറയാം ആ ബലത്തെ എന്ത് പറയാ പ്ലവ ശമ ബലം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ അതായത് പാർഷ്യലിയോ അൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേജ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലോയിഡ് ഇറ്റ് എക്സേഡ്സ് ദ ഫ്ലോയിഡ് എക്സേഡ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അപ്വേഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി This force is called buoyancy. This force is called buoyancy. When a body is immersed partially or completely in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body. This force is called buoyancy. That is called plavachamma balam. One is the body of the body. If you have the body of the body, you will have the body of the body of the body. ആ വസ്തുവിന് മുകളിലേക്ക് ആ ദ്രവം ഒരു ബലം കൊടുക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്ലവശമ ബലം എന്ന് പറയാ അഥവാ ബോയൻസി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അത് പ്ലവശമ ബലം അഥവാ ബോയൻസി എന്ന് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബോയൻസി അഥവാ പ്ലവശമ ബലം കണക്കാക്കുക എന്ന് നോക്കാം അളക്കുന്നത് അഥവാ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഞാൻ നടത്തി
അതേപോലെ വെള്ളത്തിന്റെ പുറത്ത് വായുവിലും വെച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ ഭാരളന്നു ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് നമുക്കറിയാം ഭാരളക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എന്ത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു തൂക്ക് ഇതവിടെ കാണുന്ന ഈ ചിത്രം ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഭാര അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഓക്കെ ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ദ്രവത്തിന്റെ ഉള്ളിലും അഥവാ പിന്നെ വായുവിലും എയറിലും അതിന്റെ ഭാരം നോക്കി എന്നിട്ട് ഭാരത്തിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ആദ്യം കല്ല് കല്ല് ഞാനൊരു കയറിൽ കെട്ടി കയറിൽ കെട്ടിയിട്ട് ആദ്യം നേരെ കൊണ്ടുപോയി ആ നേരെ വായുവിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാരം നോക്കി വായിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാരം നോക്കി വായിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഭാരം നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അറുപത് എന്നാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസില് ഭാരം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന യൂണിറ്റ് ന്യൂട്രൻ ആണ് കാരണം അതിൽ കിട്ടുക നമ്മള് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരം അളക്കാനുള്ളതാണ് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ അളവാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭാരം എന്ന് ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ ഭാരം എന്ന് പറയാ ആ ഭാരം നമ്മള് ന്യൂട്ടണിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അഥവാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഉള്ള പാഠത്തിൽ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വന്ന് അറുപത് ന്യൂട്ടൺ കല്ലെടുത്തു കല്ലെടുത്തിട്ട് വായുവില് നേരെ ഇങ്ങനെ തൂക്കി നോക്കി തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് അറുപത് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസില് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് അറുപത് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് ഇതേ കല്ല് ഇതേ ചരണ്ടില് കെട്ടി അതേ കല്ലെടുത്ത് ഞാൻ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏതില് തൂക്കി നോക്കി ഏതില് മുക്കി ഒരു വെള്ളം നിറച്ച ഒരു പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു മുക്കി നോക്കി വെള്ളം നിറച്ച പാത്രത്തിൽ മുക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ലഭിച്ചത് വായുവിൽ അതിന്റെ ഭാര അറുപത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു അതേ വസ്തുവിനെ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതേ വസ്തുവിനെ നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എവിടെ മുക്കി വെള്ളത്തില് ജലത്തില് മുക്കി ജലത്തില് മുക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഭാരം ജലത്തിൽ അതിന്റെ ഭാരം വെയ്റ്റ് ഇൻ വാട്ടർ അഥവാ ജലത്തിലെ ഭാരം എത്ര കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് അറുപത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു വായുവിലെ ഭാരം ജലത്തിലെ ഭാരം എത്ര കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് വായുവിൽ നിന്നും ജലത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എത്ര ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരക്കുറവ് എത്രയാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അഥവാ ഭാരക്കുറവ് എത്രയാണ് ആദ്യം വായുവിലെ ഭാരത്തെ ഡബ്ല്യു വണ്ണും അതേപോലെ ജലത്തിലെ ഭാരം വെയ്റ്റിൻ വാട്ടർ ഡബ്ല്യു ടു എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചാല് ഭാരക്കുറവ് എത്രയായിരിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ കുറയ്ക്കണം ഡബ്ല്യു ടു അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര വരും അറുപത് ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും അത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും അല്ലെ അറുപത് ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ സമയം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ നമുക്കറിയാം അറുപത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു വായുവിലെ ഭാരം അത് ജലത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ എത്രയേ കൊണ്ടോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ അതായത് ജലത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അവിടെ എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടു പ്ലവശ്യമ ബലം അനുഭവപ്പെട്ടു അല്ലെ അഥവാ ബോയൻസി അനുഭവപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഭാരം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു എത്ര ന്യൂട്ടൺ കുറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്രത്തോളം പ്രവശ്യം പല അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സോറി പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടന്റെ പ്രവശ്യം പല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇത്രയും പല എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൻ പല എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൻ പല എവിടുന്ന കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക വെള്ളത്തിന് അപ്പൊ ഈ ഭാരക്കുറവ് എന്ന് പറയണത് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്തായിരിക്കും പ്രവശ്യം പലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അഥവാ ബോയൻസിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ അടുത്ത് ലോഹകഷ്ണത്തിന്റെ കേസും കൂടി നോക്കാം ലോഹകഷ്ണം ലോഹകഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തപ്പോ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു എത്രയാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു അതിന്റെ എടുത്ത് വായുവില് വെറുതെ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഭാരം സ്പ്രിങ് ബാലൻസിൽ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ അതിന്റെ ഭാരം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിരുന്നു ഇതേ വസ്തുവിനെ ഞാൻ ജലത്തിൽ മുക്കി ഇതേ വസ്തുവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ജലത്തിൽ മുക്കി ജലത്തിൽ മുക്കിയപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
അത്രയും ഭാരത്തിൽ എന്തുണ്ടായി കുറവുണ്ടായി ആ കുറവ് എത്രയാണ് ഭാരക്കുറവ് എത്രയാണ് പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ഈ ഭാരക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് ന്യൂട്ടന്റെ ബലത്തിൽ കുറവ് വന്നു അല്ലേ ആ ഭാരക്കുറവ് എന്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അവിടെ ആ വസ്തുവിന് ഇവിടെ ഈ ലോകകഷ്ണത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയ് എൻ സി അഥവാ പ്ലവശമം ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ കല്ലിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവശവം ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും കല്ലിനെ ദ്രവത്തിൽ മുക്കിയപ്പോ അതിനെന്തുണ്ടായി ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടായി എത്രയുടെ പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടന്റെ ഭാരക്കുറവ് ഉണ്ടായി ആ പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടന്റെ ഭാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ട എങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് അടിയിൽ നിന്നൊരു ബലം കൊടുത്തു അല്ലെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ബലം കൊടുത്തു ആ ബലം എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഭാരക്കുറവിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ പ്ലവശം എന്ന് ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ പോയൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിനെ ജലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാരക്കുറവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാരക്കുറവിന് എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിനെ ദ്രവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാരക്കുറവിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ത് പ്ലവശമ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പോയൻസി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് പോയൻസി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഒരു വസ്തുവിന് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവശമ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും ആ വസ്തുവിന് ദ്രവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാരക്കുറവിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പ്ലവശമ ബലം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോ അതേപോലെ പിന്നെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലവശമ ബലം അളക്കുക വെറും രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നേരിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കാം പ്ലവശമ ബലം എന്താണെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്ലവശമ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വസ്തുദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ മുങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന്റെ മുകളിലേക്കായി ദ്രവ ഒരു ബലം കൊടുക്കും ആ ബലത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്ലവശമ ബലം അഥവാ ബോയൻസി എന്ന് പറയും പിന്നെ ബോഡി ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ലിക്വിഡ് എക്സേർട്സ് അല്ലെ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്സ് ആൻഡ് അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ബോയൻസി ഓക്കെ എന്റെ ബോഡി ഇമേഴ്സ്ഡ് പാർഷ്യലി ഓർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്സ് ആൻഡ് അപ്പോർഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കാൾഡ് ബോയൻസി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പിന്നെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ബോയൻസി അഥവാ പ്ലവശം ബലം കണക്കാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ പ്ലവശം ബലം കണക്കാക്കുക വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നിന്നും ജലത്തിലെ ഭാരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഭാരക്കുറവ് കിട്ടും ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു ദ്രവത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഭാരക്കുറവ് ആയിരിക്കും എന്തിനു തുല്യമായിരിക്കും പ്ലവശം ബലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു ദ്രവത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് അഥവാ ഭാരക്കുറവ് അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലവശം ബലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസിക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പോ ചെറിയ കാര്യമുള്ള രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കിട്ടി ഉടനെ ഇത് പഠിക്കുക വീഡിയോടൊപ്പം തന്നെ പഠിക്കുക ചോദിക്കുമ്പോ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിനുള്ള നോട്ട് എഴുതുക ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ശരി